巴黎之间有着怎样的故事？暗中手电交错，人们在夜色中紧张的忙碌着。吸引着人们起早贪黑前来淘宝的就是他，海南黄花梨。每个星期天上午，来自海南岛乃至全国各地的黄花梨爱好者。都会来这里淘宝，因为铺位紧张，有些黄花梨卖家甚至周六晚上就在此摆好摊位，等待着藏家前来。从上个世纪八十年代开始，这里就自发形成了一个黄花梨露天交易市场，从凌晨四点一直持续到中午十二点，人潮涌动。交易非常红火。海南花梨文化研究会会长张志阳也在寻找着中意的黄花梨原料。这里他已经记不清来过多少次了。从最初的收藏群的交易市场。到如今红红火火、闻名全国的民间黄花梨交易市场，这里见证着海南黄花梨的风雨历程。张志阳最初也是在这里接触黄花梨原料，原本他是一名成功的商人，经营着一家装修公司，对于中国古典家具有着莫名的喜欢。偶然间，他有机会去中南海做装修，这个看似与黄花梨无关的经历，却让他走进黄花梨家具的世界。我有幸的在中南海接了一个工程，因为这个装修工程跟很多古建有关，也因此的话，我们有机会到故宫里面去请教、学习，而在这个过程当中。故宫的专家就告诉我们，这个大屋子里面很多家具是用你们海南岛的花梨木制作的。我想什么？我们海南岛的花梨木是制作御用家具的木材，而这件事深深埋在我的心里面，也为我日后研究海南花梨木、研究海南花梨家具埋下了一个种子。静静坐落在皇宫里的黄花梨家具，散发出的儒雅气质，深深地吸引着张志阳。从小生活在海南岛的张志阳没有想到，产自家乡的黄花梨竟然有着如此大的魅力，成为皇宫的御用木材。从北京回来之后，他像着迷似的开始了解黄花梨这种木材。十几年前，张志阳的每个周末都是在这里度过。如今这里买卖黄花梨的摊位虽然不少，但是黄花梨几乎都是小块的小料或者树根，有的甚至是从家具上拆下的零部件。然而，即便是这样的零部件，如今也是越来越少。呃，那块板应该是很难得，它够大、够厚、够长，所以一定要把这个设计好，来设计一个那个明式的一个跳投案。黄花梨一定要做明式。几个月前，王明珍在海南文昌的一户人家花了三百二十万元，买了一块长达两米、重达八十斤的海南黄花梨。难能可贵的是，这块黄花梨还是一块老料，经历了数百年的风雨沧桑，品质极为优良。能买到这块黄花梨，王明珍觉得很幸运。他希望能用它打造一件让人为之一振的黄花梨家具。
其实，早在一九四四年。德国人古斯塔夫·艾克编著的《中国黄花梨家具图考》一书出版后，中国的黄花梨家具已经在欧洲引起瞩目。在国内，王世襄老先生。八十年代初，先后出版了《明式家具研究》《明式家具鉴赏》两本书，将明式家具更为细致地呈现在人们眼前。王世襄先生还认为，中国好的明式家具都是用海南黄花梨制作的。一时间，黄花梨这种木材，在沉寂了几十年之后，重新引起人们的重视，价格也开始水涨船高。距离海南省省会海口二十公里的龙泉镇战富村，上个世纪八十年代，曾经是黄花梨交易最为热闹的地方，被誉为海南最早的黄花梨集散地。王明珍就是在这里帮着哥哥收购黄花梨，卖给药材公司。到了九十年代。战富村忽然涌进了许多来自广东、北京的木材收购商，他们收购黄花梨不是作为药用，而是用它仿制明式古典家具，这让王明珍见识了黄花梨的独特魅力。黄花梨的纹理色彩彻底震撼了王明珍。为了更深入地了解黄花梨，他先后去广州、北京等地。学习黄花梨家具的制作工艺，然而和其他木匠不同，他更加专注于黄花梨制成的明式家具。这个椅子呢是采用那个我们海南黄花梨来制作的，是一颗料做出来的，就是说一木一器。你看整个椅子，呃，颜色啊、纹理啊是一致的。在中国古典家具当中，艺术性最高。的椅子就是这把椅子，它最经典的地方，一个是这个壶，在宋代的时候已经很成熟了，只不过那时候的木材制作这把椅子使用的木材是我们中原的木材，在它的表面上处理是用漆来去装饰。到了明朝，人们发现了花梨木了以后，就彻底改变了最经典的圈椅，它一定是用海南花梨。海南花梨之所以可以代替漆，就是它本身的密度很高，只要用一点点蜡来打，它就是非常圆润，如玉般的圆润，使之从光也好，质感也好，纹理也好，为这一款家具增添了光彩。王明珍最拿手的就是仿制明代圈椅，然而制作圈椅却费时费料，对木材有着极高的要求。先生，我打一条，刚刚开这个料出来，这个。生长在海南岛的黄花梨，因为分布地区不同，颜色也从紫褐色、橙色、黄色、黄红色不同。然而，要制作一把明式家具，最完美的要求便是一木一器。所谓一木一器，指的是用同一棵树所产的木材制作同一件家具。这样制成的家具，在色泽和纹理上更加协调统一。如今原料稀缺，这样的要求很难达到。工匠对于每一块木材都要仔细端详、量身制作。明式家具的一大特色，便是榫卯之间的严丝合缝，而要完成这些，使用的木材必须足够坚硬。以黄花梨为首的硬木，满足了这样的工艺要求。未经打磨的黄花梨看起来并没有什么特别之处，然而打磨之后
便会展现出晶莹剔透、琥珀般的质地。人们依靠手工，从二百四十毫砂纸开始，到四百毫砂纸，再到六百、八百、一千二百、一千五百，到最后细腻的两千毫砂纸，最终打磨出黄花梨的质感。是历史上无数文人和雅士们的智慧发挥到极致，才产生出这种名贵的家具品种。今天的仿古家具，其实就是对于中华民族家具文化的延续。嗯、这是一把友谊之石，二零一零年。哈萨呃克斯坦国纳扎尔耶夫总统来参加博鳌论坛，海南省人民政府要授予他荣誉公民。当时外交部就建议海南省人民政府打一把黄金钥匙送给纳扎尔耶夫，但是纳扎尔耶夫告诉了海南省人民政府说：“你们海南岛的花梨木很好，用花梨木来跟我们打造吧。”现在这把钥匙。纳扎尔耶夫放在他们哈萨克斯坦国的博物馆里面，这一把是备份。纳扎尔巴耶夫总统对于海南黄花梨的钟情，似乎印证着黄花梨早已经扬名海外，成为世界人民共同喜爱的木材。这把友谊之石的设计者就是张志阳。一封国礼的设计重任，为何会降临到他身上？十几年前，痴迷黄花梨的张志阳，几乎跑遍了海南岛的每一个乡镇，一年当中大部分时间都在乡村度过。不仅放弃了已经成功的装修事业，还把之前积攒的资金全都用在了黄花梨上。因为海南花梨分布非常广，而且都在山区。首先要解决交通问题。当时自己是有车，但是没钱加汽油，都要在找到恰当的时候去搭人的车，往山区里面去走，往离村里面走。有些路不能够通车，就要坐摩托车，要步行。到真正的山区，路面还没硬化。一跑起来，太阳晒，尘粉，前面那个大马力的摩托车扬起的的尘粉，沉浸在其中的张志阳并没有觉得苦，反而为黄花梨资源的逐渐枯竭感到不安。目前存世的黄花梨数量有限，成才的完整原木尤其少见，黄花梨制成的明式家具。更是难得一见。为了让更多的人欣赏到海南黄花梨无与伦比的魅力，张志阳萌发了一个大胆的想法：他要写一本与黄花梨相关的书籍。为什么刚开始我会想到写这本书呢？喜欢花梨木了以后，总想了解它的真正的价值所在。当时就查阅了很多很多书，就发现。历史记载这个明式家具，花梨木很少，不多，都是只言片语，没有一部书是完整的去诉说花梨，而通过了不断的跟人家交流，喜欢花梨木了以后，自己对花梨木的理解，或许比别人深刻了一些。就是比别人更能够说，而这时候就有一个北京的朋友说：“你干嘛不把你这些体会写成书？”最初的热情褪去之后，留下的是翻阅资料、深入调查的艰苦日子。从正德琼台制、海南植物制
和黄华黎相关的书籍，他都仔细查阅。哎呀，这几幅画很精彩啊！这几幅画是当年我在写《国宝花梨》的时候，偶然在我一个朋友的家里面发现。我一看，他真实的反映了我们黎族砍伐花梨木的情景，怎么样去伐木、运木、用木的全过程。《山共木图》相比《琼黎风俗图》，更加完整地记录了黎族人上山采集黄花梨的过程。因为花梨木是有边材和新材的，边材是没有用的。而这幅图是反映黎族人把花梨木的边材劈掉的这个劳动情景。因为黎族首先的话呢，发现了这个木头很好，他们当时的话。主要是用来去，因为这个海南花梨木啊，它比较耐腐，做农具也好，做生活用品也好，它特别耐用。朝廷发现了这个木头好的话，同时的话，我们从我们的书里面的记载，地方志的记载，在唐朝开始，海南花梨木就作为香料进贡给朝廷。到了明朝，由香料又变成了家居用材。这几幅画非常珍贵。然而，完成写书的过程，有时也会有意外的发现。因为写书的需要，在朋友的介绍下，张志阳意外找到了海南岛清朝时期的古老家具。这套黄花梨老家具是清朝年间的，有供案、供桌、太师椅。以现在的眼光来看，这套家具不仅在造型上依然完美，在用料上更是极为奢侈。你看，要个多大的材料才能够把这个香兰腿给做出来？啊，挺多。你看，用料啊，这个用料非常奢侈，而这些。所展现的这些雕刻是汉文化制作家具的一个真精华。它用料奢侈，你看这个板的厚度，就是只有在产地才能够如此不惜料的去制作这个家具。从工艺上来看，这组老家具有着元代浮雕的特色，雕花细腻，做工繁复。从作用上来看，是海南岛老百姓家中正堂上供奉祖先影像，焚香燃烛，寄放酒水所用。看着眼前的这幅古人留下来的家具，似乎在诉说着一个家族曾经的兴衰，也在诉说着生长在海南岛的古树留给人们有关逝去岁月的记忆。就是在这样一个又一个小事件中，张志阳坚持着他的写书之路。这一坚持就是八年。此时，黄花梨价格飞速上涨，有着商人敏感嗅觉的张志阳对此已经无暇顾及，依然沉浸在写书当中。八年的坚持。张志阳终于完成了《国宝花梨》的创作。当人们看着这部制作精良的图书时，不仅了解到海南岛黄花梨的前世今生，更多的是了解到黄花梨尊贵的价值何在。我们把今天能够看到的东西，用图片的形式把它留下来。让今后大家能够至少在图片上能够欣赏到花梨木家具、花梨木器具的美，稀缺的东西，希望大家珍惜它
爱护他，保护他。正是因为张志阳对海南黄花梨的深入理解，打造黄花梨果里的重任才会委托给他。如今，张志阳。也是对黄花梨文化的传承，是对海南佳木的一种尊重。